A gente sai aí da previsão climática, a gente sai dessa história de terremotos e vamos falar sobre política. A coluna de, de Paulo Capelli conta para a gente que Avalanche, que é o presidente do PRTB, partido de Pablo Marçal, diz que recebeu decisão antecipada de Alexandre de Moraes e teve apoio de Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer, e de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso. Essa gestão dele no PRTB é marcada por várias denúncias do próprio partido, inclusive. O presidente do PRTB, é, é, Avalanche, é o maior financiador da campanha aí de Pablo Marçal, candidato a uma vaga, a vaga da Prefeitura da capital paulista. Bom, na busca por votos para se tornar o presidente nacional do PRTB, Avalanche disse a dirigentes que têm influência de Michel Temer, de Rodrigo Pacheco e também de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele disse, inclusive, que, teria, ah, que sabia que teria acesso antecipado de decisões judiciais de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive TSE, que é o local que corre, então, aí denúncias é, e um processo que corre contra a avalanche lá no TSE. A decisão de intervenção que aconteceu aí pelo próprio, próprio partido foi mencionada por avalanche, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, publicada no dia 19 de dezembro de 2023. TSE que decidiu intervir no partido para cessar as disputas pelo controle da sigla, que foi desencadeado depois da morte do presidente, que era Levi Fidelix. Ele que então que disse, avalanche que disse que sabia dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, chegou a falar com amigos próximos ali por mensagens que na próxima, numa próxima quarta-feira haveria então essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, aqui no final da matéria a gente vê o que dizem os citados. As assessorias de Michel Temer e Rodrigo Pacheco classificam essas declarações como bravatas. Já a assessoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não quis se manifestar. Avalanche também não quis se manifestar. E, é claro, o espaço continua aberto aqui no metrópolis.com.